ஓகே நான் என்னோட டக் ஒர்க்கு அதாவது மெயினாக அந்த வெயிட் கல்குலேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் திங் அதை நான் மற்றதெல்லாம் வந்து கவுண்டபுள் இன் லீனியா அது நோ இஷ்யூ பேஸ்ட் ஆன் த ட்ராவிங் இன் குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் ரைட் நான் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கேன் என்ன சொன்னால் நார்மலாக சும்மா பாருங்கள் டக்ட் ஒல்யூம் கல்குலேஷன் ஒன்றுக்கு நம்ம போவோம் போகிறதுக்கு முதல் வந்து நான் ஒரு ஐடியா ஒன்று ஃபஸ்ட்டுக்கு சொல்லிவிட்டு நம்மளோட டக்ட் கல்குலேஷனுக்கு போவோம் ரைட் இந்த இடத்த நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால் பாருங்கள் அதாவது இஏடி எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ நான் குவான்டிட்டி ஆஃப் எடுத்தீங்கன்னா சைஸ் பை சைஸ் சைஸ் பை சைஸ் சைஸ் பை சைஸ் ரைட் அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு குரூப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து வந்து எஃப்ஏடி அது ஒரு குரூப்பிங் அடுத்து வந்து எஸ்ஏடி அது ஒரு குரூப்பிங் இது வந்து நம்மளுடைய ஈஸி பேப்பர்ஸுக்கு அடுத்து என்னென்ன டைப் தந்துருக்கீங்களோ அந்த எல்லாம் வந்து குரூப் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபஸ்ட் ரைட் இந்த ஐடியா ஃபஸ்ட் நமக்கு நான் சொல்லிவிட்டு எல்லா நம்ம டக் ஒர்க்லேயும் எந்த மாதிரி டைப் அதாவது என்ன டைப் தந்துருக்கோ அந்த டைப் பை டைப்பாடு போகணும் நம்ம எதையும் வந்து மேர்ச் பண்ணக்கூடாது குவான்டிட்டியாக கொடுக்கணும் வெரி பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகும் எல்லாம் முடிஞ்சது பிறகு வெரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து இதை நம்ம குரூப் பண்ணணுமா இல்லை ஓவரால் எடுக்கலாமாங்கிறத திங்க் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று நம்ம இந்த இடத்த பார்ப்போம் அதாவது எப்படின்னு சொன்னால் சைசஸ் அதாவது கேஜஸ் இட் மீன் நம்மளோட டக்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்டீல் ஆன டக்ட் அப்போ இது வந்து ஸ்டீலுக்குரிய வெயிட் எப்படி கல்குலேட் பண்ணுறங்கிற ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜ் இஸ் யூஸ் ஃபோர் த டக்ட் சைஸ் எபோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ செவன்டி ஃபைவ் செவன் ஃபைவ்ங்கிற அதாவது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ எந்த குவான்டிட்டி ஆஃப்ல வந்து நான் ஜஸ்ட் சைஸ் அதாவது டக்டர் சைஸை பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ இது வந்து நம்மளோட இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜ் தான் இந்த டக்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்படிப்பட்ட சைஸுக்கு அதாவது சின்ன சைஸஸ் ரைட் அடுத்து வந்து என்னென்ன அடுத்த இன்னொரு விஷயத்த இந்த இடத்த காட்டுறோம் நோட்டில் பாருங்கள் அதாவது செவன்டி செவன் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஹண்ட்ரட்ங்கிற ஒரு டக்ட் ஒன்று வருதுன்னு சொன்னால் ரைட் மேக்ஸிமம் இந்த சைஸு செவன் ஃபிஃப்டி வரை நான் யூஸ் பண்ண போகிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜ் ரைட் அப்போ இருக்கிட்டு நான் வந்து டுவெண்ட்டி விட பெரிய ஏதாவது டக்ட் இருக்காங்கிறது சும்மா ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படி பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஒன்று இருக்கு லென்த் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனுங்கிறது தான் விஷுவல் பண்ணுற கஸ்டமர் ரைட் இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த மோஸ்ட் மெயின் எஸ்சிஐடி சப்ளை ஏ ஆர் டக் நைன் ஃபிஃப்டி இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட்ங்கிற ஒரு சைஸ் வந்து வரக்குள்ள வந்து இந்த நைன் ஃபிஃப்டி இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் செவன் ஃபிஃப்டியை வந்து மேலதிகமானது அப்போ நைன் ஃபிஃப்டிங்களை வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வராது அடுத்த ரேஞ்ச் டுவெண்ட்டி டூ கேஜஸ் இந்த நைன் ஃபிஃப்டிக்கு நான் யூஸ் பண்ணணும் வெரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து ஏன் அது ஏன் அந்த கேஜ் பை கேஜ் ஆனது நம்மளோட சைஸ் வந்து கூடுற டைமில் வந்து அது ஸ்ட்ராங்கும் வந்து கூடும் நார்மலாக அப்போ அதாவது கேஜஸ் கேஜஸ் சைஸ் குறைய குறைய அதாவது இரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் இந்த கேஜஸ் சைஸ் அது கேஜஸ் சைஸ் அது இட் மீன் இந்த நம்பர் குறைய குறைய இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் நேம் அதில் திக்னஸ் வந்து அதிகரிக்கும் அப்போ என்று சொன்னால் சைஸ் கூட இந்த வித் கூட சொன்னால் திக்னஸ் கூடினா தான் அது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டக்டாக அந்த இடத்த இருக்கும் அதுக்காக வேண்டி அப்போ நான் ஜஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் எனக்கு தெரியும் மாதிரி இதை நான் மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜஸ் இந்த சைஸ் பை சைஸை வச்சு தான் நான் இந்த கேஜை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ட்ரை அப்போ இருக்கட்டும் நான் என்ன செய்ய பண்ணுங்கன்னா எனக்கு வந்து நம்ம நம்மளோட ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன் டுவெண்ட்டி டூ கேஜஸ் கூடிய டக்டர் வந்து நம்ம அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரை அந்த இடத்த ஃபஸ்ட் அந்த ஐடியாவை எடுத்துகிட்டு நான் வந்து கேஜ் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிற இந்த மோஸ்ட் மெயின் பாருங்கள் இந்த அடுத்த ஷீட்டில் கேஜ் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து வாரேன் நான் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற டூ கேஜஸ் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து இதில் வந்து எப்படி எடுக்கணும் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சேர் இப்போ நம்மளோட ஒவ்வொரு ப்ரொஜெக்டும் வந்து ஒவ்வொரு நம்ம வெயிட் கல்குலேஷன் எடுக்கிற டைமில் வந்து இந்த சேர் சார்ஜ் வந்து இருக்கும் நோட்டெல்லாம் ரைட் இதில் வந்து என்ன
அப்போ நம்ம கேஜ் வந்து இது குறைய குறைய கேஜில் சைஸ் குறைய குறைய திக்னஸ் வந்து மில்லிமீட்டர் வந்து கூடிக்கிக்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படி ரைட் இந்த டுவெண்ட்டி டூக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் அப்போ திக்னஸ் கூட அடுத்து வந்து பாருங்கள் வெயிட் பர் ஏரியா ரைட் இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிலோகிராம் பர் ஓகே கிலோகிராம் பர் ஸ்கொயர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ எந்த வெயிட் டுவெண்ட்டி டூ கேஜிக்கு வந்து ரூ மீட்டர் ஸ்கொயர்டுக்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோகிராம் வந்து அதில் வெயிட் இருக்கும் ரைட் இந்த ரெண்டு மெயினான இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சது பிறகு வந்து இந்த டக் கால்குலேஷனுக்கு வந்து நான் மூவ் ஆகும் நான் சில சில பாயிண்ட்டு சொல்லிட்டு போகிறேன் பாருங்கள் நான் அந்த ஷீட் அனுப்புகிறேன் அது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் ஆகிக்கும் ரைட் இது என்னன்னு சொன்னால் நார்மலாக பாருங்கள் எப்படி இல்லை குவான்டிட்டியாக கொடுப்பாட்டிங்கன்னு சொன்னால் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு விஷுவலாக சில விஷயங்கள் சொல்ல பாருங்கள் இஏடி ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது என்ன ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதில் சைஸை வந்து நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இதில் போட்டிருக்கிற சைஸு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ரைட் இது வந்து மில்லி மீட்டரில் இருக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட் நான் அதை வந்து மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வித் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்போ இதில் வித் ரைட் இதில் பெரிமீட்டர் இது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக நம்மளோட டக் வந்து இப்படி இது வந்து எந்த வித் அண்ட் டெப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இதை நான் ஒரு ஒரு கோனரில் வந்து இதை கட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இப்போ நான் வந்து இது இந்த டக்ட் ஜஸ்ட் வெயிட் இந்த இடத்துல நான் இப்படி காட்டணும் ஓகே இதில் வந்து நான் இந்த டக்டை வந்து ஒரு சும்மா க்ரோஸ் செக்ஷன் உண்டு அப்படி சும்மா கிறன் இப்படி இந்த டக் போகுதுன்னு பார்ப்போம் ரைட் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து என்ன சொன்னால் இது ரெண்டு வித் டெப்த் ரெண்டு மிதிக்கு நான் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த டக்டை வந்து இந்த கோனரில் வந்து நான் கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணி விரிச்சுன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு ஒரு செவ்வகமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் அப்போ இந்த டக்டை நான் கட் பண்ணி விரிச்சுன்னு சொன்னேன் அப்படியான இந்த டக்டை எங்கூர் அப்போ இதில் வந்து இந்த செவ்வகமான அமைப்பில் இருக்கிறதால வந்து ரைட் இதில் வந்து என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் இது நான் இதை வந்து இந்த ஒன்லைனில் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறது சில கன்ஃபியூஷன் ஆகும் சம்டைம் ஃபிசிக்கல் கிளாஸ்லேயே சிலவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு குழப்பம் ஒன்று வந்துச்சு எப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்கட்டி எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் போடுறது நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பர்சனலாக என்ன சொல்கிறேன் ரைட் என்ன பெரிமீட்டர் மூலம் என்ன சுற்றளவு சுற்றளவு வந்து நான் எடுக்க போகிறேன் வந்து என் டக்டட நான் அதை கட் பண்ணி நான் சொன்னால் அந்த டக்டை கட் பண்ணி நான் சொன்னால் கட் பண்ணி விரிச்சேன்னு சொன்னால் அது ஒரு செபகமான அமைப்பில் இருக்கிறதால ரைட் எந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்க டூ இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்ட்டு என் டோட்டல் என் செவ்வகத்தில் இட் மீன் என் டக்டட பெரிமீட்டர் இது அப்போ நான் ஏ இன் ஏங்கிற என்ன விஷயம் அப்படின்னா இந்த லென்த் பிங்கிற என்ன விஷயம் அப்படின்னா வித் வித்தையும் லென்த்தையும் நான் கூட்டி ரெண்டால் பெருக்குன்னு என் பெரிமீட்டர் வருது என் டக்டட ரைட் அப்படி இருக்கட்டும் நான் என் எப்படி மூவ் ஆகுறோம்னு சொன்ன பாருங்க ரைட் இந்த இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து எடுத்துட்டோம் இப்போ ஏடி நூற்றி ஐம்பது அறுபது நூற்றி ஐம்பதுனா இது நம்ம மெஷர்மெண்ட் ஒன்று இதில் இன்வால் ஆகல ஜஸ்ட் ஃபோர் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இது வந்து என் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ்ல இருந்து விடம் வரேன் நான் எடுத்துட்டேன் பெருமீட்டரை ரைட் குவான்டிட்டி பை லென்த்தில் நம்ம எடுத்த குவான்டிட்டி பிளான் ஸ்விஃப்டில் வந்து இஏடி நூற்றி ஐம்பது அறுபது நூற்றி ஐம்பது எடுத்த லென்த் வந்து நான் அந்த இடத்த இன்புட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நம்மளோட பிளான் ஸ்விஃப்ட் பேஸ்ட் குவான்டிட்டி ரைட் இது என்னன்னு சொன்ன பாருங்க என் பெருமீட்டர் சரியானே இப்போ டூ இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பிங்கிறத வந்து சீண்டு போட்டிருக்கு இதில் டோட்டல் சி அப்போ நான் வந்து எந்த எந்த டோட்டல் ஏரியா அந்த டக்டட் எவ்வளோ வரும்னு சொன்னால் சி இன்ட்டு டி சிங்கிறது வந்து இந்த நம்பர் டிங்கிறது வந்து டோட்டல் பெருமீட்டர் இன்டு லென்த் அப்போ என் ஏரியா ரைட் இப்போ நான் ஏரியா எடுத்துகிட்டு நான் என்ன நடந்திருக்கேன்னு சொன்னால் இந்த கேஜ் இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து நான் எடுக்கப்படும் என்னென்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியும் வந்து அதாவது ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷனில் வந்து எழுநூற்றி ஐம்பதுக்கு குறைய வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி கேஜ் அப்போ எந்த கேஜில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு வந்து யூனிட் வெயிட்டை பார்க்கணும் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற கே
அதாவது இது பாருங்க இந்த மோஸ்ட் பாயிண்ட் வெயிட் ஏரியாங்கிற விஷயம் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இந்த என்ன நடந்தீங்கன்னா வெயிட் ஏரியா அதாவது இந்த ஏரியா வடித்திருக்கேன் டோட்டல் ஆன இந்த டக்டுட அடுத்து வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சொன்னால் இந்த வெயிட் ஏரியாங்கிற அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்த இந்த இடத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்த வாரது வந்து இந்த டோட்டல் வெயிட் வருது இது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இது பெருக்கு பற்றி ஏரியாவையும் வெயிட் ஏரியாங்கிறதையும் இப்போதைக்கு இந்த டோட்டல் வெயிட் எடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த டோட்டல் வெயிட் வந்து இஏடிங்கிற இந்த டோட்டல் வெயிட்டை என்ன செஞ்சுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்த வந்து டோட்டலை வந்து கூட்டி இந்த இடத்த எடுத்துருக்கேன் எடுத்துட்டு என்ன அங்கில ப்ராக்டிஸ் நடந்திருக்கீங்கன்னு சொல்ல பாருங்க இதில் அதாவது எலவன்ஸ் வந்து இந்த டக்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பெர்சன்டேஜான ஒரு எலவன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அது ஏனுங்கிறதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த டக்டை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்குலேட் பண்ணுற டைமில் வந்து பாருங்க இந்த டக்ட் சைஸ் வந்து எப்படி இந்த இந்த இடத்த வந்து ஒரு ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து இந்த விடிங் அது ஒரு இந்த ஷேப் வந்து இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து அந்த எரோக்கீட ஷேப் வந்து அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நான் வந்து இந்த சைஸ் வந்து ஓவராலாக வந்து ஒத்த சேமான சைஸ் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப் போல் இருக்குது அப்போ இந்த ஷேப்பெல்லாம் வந்து நம்ம கல்குலேட் பண்ணி இல்லை இந்த இடத்த ட்ரோவிங்கில் வச்சு அப்போ நான் ஜஸ்ட் லென்த்து தான் எடுக்கிறது இந்த பாயிண்டில் வந்து எக்ஸசைஸுக்குள்ள மிட் பாயிண்டில் வச்சு இந்த டோட்டல் லென்த் எடுத்துகிட்டு இப்படியான ஒரு அதாவது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இது பாருங்கள் இந்த இந்த மோஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த எரோக்கிய இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இங்கிறது வந்து இந்த விரிவுகள் எல்லாம் வந்து நார்மலாக இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆகிருக்கிறது வந்து இது ஷுவராக வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டை விட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி விட கூட நான் வந்து என்ன செஞ்சீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து நம்ம குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் எடுக்கிற டைமில் வந்து பாருங்கள் எப்படி எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த விரிவு எல்லாம் வந்து வேறையாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணாமல் எப்படி எடுப்பாட்டுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் இந்த விரிவு எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கே ஒரு அலவன்ஸ் ஒன்று பண்ணுற மாதிரி ஃபிஃப்டின் பெர்சன்டேஜ் ஓ சம்டைம் வந்து சில டீம் லீடர் சொல்லுவாங்க டென் பெர்சன்டேஜ் அலவன்ஸ் போடுங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ நான் டென் பெர்சன்டேஜ் டென் பெர்சன்ட் அது இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த டீம் லீடர் அட்வைஸ் அட்வைஸ் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பெர்சன்டேஜ் ஓ இந்த இடத்த இன் இன் இன்வால்வ் ஆகி நான் என்னோட டோட்டல் வெயிட் வந்து என்னோட இஏடி டோட்டல் வெயிட் வந்து ஒரு முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தசம் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோகிராம் இது வந்து கிலோகிராம் வந்து எடுத்துருக்கேன் அப்போ இதே கன்செப்டில் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எஃப்ஏடி இதுக்கு மீட்டராக மாற்றிட்டு பெரிய மீட்டர் எடுத்து லெந்தால் பெருகி வர ஏரியாவை யூனிட் வெயிட் எல்லாம் பெருக பட்டிருக்கேன் இந்த இடத்த பாருங்கள் யூனிட் வெயிட் வந்து மாறிடுக்கேன்னு சொன்னால் நைன் ஃபிஃப்டிங்கிற டயமீட்டர் அது சைஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதால அப்போ அதுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் வெயிட் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் நார்மலாக நம்ம கல்குலேட் வெயிட் கல்குலேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு எலவன்சஸ் எலவன்சஸ்க்கு ஒரு ரீசன் வந்து ஷேப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிறதால நம்ம எலவன்சஸ் ஷுவர்லி இன்புட் பண்ணணும் இப்போ எலவன்சஸ் இன்புட் பண்ணுறதால நம்ம எக்யூரே குவான்டிட்டியாக வந்து ஹை லெவல் எக்யூரேட்டாக வந்து நம்மளுக்கு விஷயம் ஆகும் இப்போ ஓவராலான டக் குவான்டிட்டி வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்த வந்து அதாவது நம்மளோட ஃப்ளோ பிளான்ல இருந்து நான் எடுத்து வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ டோன்னுக்குரிய நம்மளுக்கு ஸ்டில் தேவைப்படும் ரைட் அப்படி இருக்கட்டும் நான் இந்த வேர்டிக்கல் டக்ட்டுங்கிற ஒரு கன்செப்ட் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கிட்டே அதென்ன அந்த வேர்டிக்கல் டக்ட்டுங்கிற விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் வந்து நம்மளோட சாஃப்டில் வந்து போகிறது தான் நம்மளோட வேர்டிக்கல் டக்ட் அது நான் வந்து எடுத்து காட்டுறேன் ரைட் இந்த இடத்த பாருங்கள் ரைட் இந்த வேர்டிக்கல் டக்ட்டை வந்து நான் ஷுவராக கன்சிடர் பண்ணணும் இந்த இடத்த எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வேர்டிக்கல் டக்ட் எப்படின்னு சொன்னால் இஏடி எக்ஸாஸ் ஏஆர் டக் என்ன மோஸ்ட் பாயிண்டை பாருங்கள் மோஸ்ட் பாயிண்டு இஏடி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ டூ ஹண்ட்ரட் வந்து இப்படி சைஸான வேர்டிக்கல் டக்ட் எனக்கு வந்து ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்து நான் நம்பரில் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னு சொன்னால் நான் இந்த எக்ஸல் அவங்களுக்கு சும்மா ஈஸியாக காட்டுறேன் பாருங்கள் என்ன வேர்டிக்கல் வந்து எத்தனை எனக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் இது வந்து நம்பர் சாரி நம்பரில் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் அவைலபிள் இது வந்து நம்ம பிளான் ஸ்விஃப்டில
ரைட் அந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸ் அப்படி வரைக்கட்டேன் பாருங்க என்ன நடந்திருக்கீங்கன்னா இஏடி இதை வச்சு வழங்கப்படுத்துகிற ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட்ங்கிற நம்மளை டைப் இப்போ நம்ம இது மில்லி மீட்டரில் இருக்கிறத மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி பெரிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு டோட்டல் லென்த்ங்கிறது என்ன விஷயம் சொன்னால் நம்ம இதை வந்து பிளான் ஸ்விஃப்டில் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நம்பர் தான் எடுத்திருக்கேன் டோட்டல் லென்த் எடுக்கல இது ஹொரிசண்டலாக போகிறதுல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளோர் டு ஃப்ளோர் ஹைட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக எனக்கு க்ரோஸ் செக்ஷனில் இருந்தால் எடுக்கலாம் நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த க்ரோஸ் செக்ஷன் அதாவது இந்த ஃப்ளோர் டு ஃப்ளோர் ஹைட் வந்து ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இன்னும் கன்சிடர் பண்ணி நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் சொன்னால் லென்த்து அடுத்து வந்து இந்த ஏரியா டிரெக்டாக வந்து இந்த லென்த்தில் இருந்த மாதிரி இந்த ஏரியா எடுத்திருக்கேன் ஏரியா எனக்கு தெரியும் சொன்னால் யூனிட் வெயிட் எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து ஆயிரம் சொன்னால் டிஃப்ரெண்டான யூனிட் வெயிட் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அடுத்து வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது கீழே சொன்னால் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸுங்கிற இந்த விஷயம் அப்போ அதில் இருந்த மாதிரி அந்த வெயிட் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வெயிட் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு வேர்டிக்கல் அதாவது ஒன் வேர்டிக்கல் டக்டுக்குரிய வெயிட் அது மாதிரி எனக்கு பிளான் ஸ்விஃப்டில் நான் எடுத்த குவான்டிட்டிஸ் த்ரீ நம்பர்ஸ் எனக்கு த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்கிறதால இந்த குவான்டிட்டி வந்து த்ரீயில் மல்டிப்ளை பண்ணப்படும் ரைட் இது மாதிரி எஃப்ஏடிங்கிற இந்த ஐட்டம் வந்து இந்த டோட்டல் வந்து இந்த டோட்டல் வந்து ஃபோர் ஃபோர் டுவெண்ட்டிங்கிற இந்த டோட்டல் அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அலவன்ஸ் இந்த டோட்டல் ஐட்டம் வந்து ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் எயிட் த்ரீ ரைட் எப்படி ஓவராலாக இந்த வெயிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் காமன் இப்படி ஒரு மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் என்ன ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் டக்ட் எப்படி நான் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை அதாவது டக்ட் ஒன்றையும் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டை பாருங்கள் டக் வால்யூம் கல்குலேஷன் ப்ளஸ் வேர்டிக்கல் டக் கல்குலேஷன் ரெண்டு கல்குலேஷன் நமக்கு இருக்கு இந்த இடத்துல வேர்டிக்கலும் நம்ம மென்ஷன் கன்சிடர் பண்ணணும் ஒரு சொல்லும் கன்சிடர் பண்ணணும